সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত সেট অফ ফাংশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়টাতে এর চতুর্থ পর্বে আমরা নয় নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব নয় নং প্রশ্নটাতে নয় দশ এবং এগারো একই ধরনের প্রশ্ন তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা নয় দশ এগারো তিনটা প্রশ্ন সমাধান করব নয় নং প্রশ্নটাতে বলা আছে এ আর এ ইকুয়াল নাল সেট বা এম টি সেট বা ফাঁকা সেট আমরা যেটাই বলি এখন এটা আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাতে বলা হয়েছে প্রথম প্রশ্নটার ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি এই প্রশ্নটা সমাধান করতে যাই তার আগে আমাদের কয়েকটা বিষয় জানতে হবে সে বিষয়গুলো একটু জেনে নিই আমরা এই অঙ্কগুলোতে কয়েকটা জিনিস সিম্বল ইউজ করব যেমন হচ্ছে ইউ এর জন্য ব্যবহার করব আমরা অথবা ইউ এর জন্য অথবা ব্যবহার করি আর ঠিক একইভাবে আমরা ইন্টারসেক্টের জন্য আমরা ব্যবহার করব এবং ইন্টারসেক্টের জন্য এবং ব্যবহার করব এর বাহিরে অন্যান্য যে কোনো সম্পর্ক বোঝাতে আমরা এবংটাই বেশি ব্যবহার করি অথবাটা কম এবং এবং অথবাটা কেন ব্যবহার করি সেটা একটা উদাহরণ যদি দিই আমি বললাম যে তাকে ভদ্র হতে হবে এবং নামাজি হতে হবে তার মানে ভদ্র এবং নামাজি দুইটাই হতে হবে আর আমি যদি বলি যে তাকে ভদ্র অথবা নামাজি হতে হবে ভদ্র হলে হবে অথবা নামাজি হলে হবে যে একটা হলে আর একটা চলে আসবে এই জন্য অথবা তার মানে যখন অথবা ব্যবহার করতেছি তার মানে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা আর যখন এবং ব্যবহার করতেছি তখন দুইটাই কিন্তু হচ্ছে এখন বেসিক্যালি এই ইউনিয়ন এবং ইন্টারসেক্টে বেশি ব্যবহার করা হয় তো এর বাহিরে আর একটা জিনিস যখন আমরা এই বাদ চিহ্নটা ব্যবহার করব তখন এর অর্থটা হচ্ছে নট বিলংস টু এর অর্থটা হচ্ছে নট বিলংস টু এটার সিম্বলের সিনারিটার অর্থটা হচ্ছে বিলংস টু বা সদস্য আর যখন আমরা নট বিলংস টু ব্যবহার করব তার মানে হচ্ছে সেটা সদস্য নয় তো সেটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কিভাবে করব যে মনে করি এক্স এলিমেন্ট অফ এ বাই এ তো এই অংশটুকুর জন্য আমরা কি ব্যবহার করব বলছি নট বিলংস টু তো এক্স বিলংস টু এ বলছি আবার মাঝখানে এই দাগটার জন্য তার মানে কি হবে এক্স নট আমরা কি করতেছি এ মাইনাস অফ এ সেটাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি দুইটা সেটের যদি বিয়োগ ফল হয় তার মানে সেটা হচ্ছে ফাঁকা সেট তো এখানেও ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমই যে আমরা একবার বলতেছি এক্স বিলংস টু এক্স কিসের সদস্য এর সদস্য কিন্তু আমরা পর বলছি যে এক্স এর সদস্য নয় তার মানে কি এই দুইটা সদস্যটা কি হবে ফাঁকা সেট তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক্স বিলংস টু এম টি সেট বা নাল সেট যে এটা এক্স এর মানটা হবে ফাঁকা সেট এখন তার মানে আমরা কোথা থেকে ফাঁকা সেট পাইলাম এ বাই এ থেকে আমরা পাইলাম কি এই ফাঁকা সেটটা আসলো তো আমরা সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে এ বাই এ मन कर প্রত্যেকটা জিনিসই তো প্রত্যেকটা জিনিসেরই উপাদান হচ্ছে নাল সেট বা ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট হচ্ছে সবার জন্য উপাদান এর জন্য একটা যদি আমি বলি যে উপাদান কি কি আছে তার ভিতরেও অবশ্যই একটা ফাঁকা সেট আছে বিয়ের জন্য আছে অর্থাৎ সবগুলো সেটের জন্যই কিন্তু একটা ফাঁকা সেট থাকে সদস্য হিসেবে তো আমরা বললাম যে এক্স বিলংস টু নাল সেট তো ফাঁকা সেটের পরিবর্তে আমরা কি বলতে পারি যে এক্স এলিমেন্ট অফ এ এবং এক্স নট এলিমেন্ট এক্স বিলংস টু এ এবং এক্স নট বিলংস টু সদস্য নয় এর এ এক্স এর সদস্য অথবা এক্স এর সদস্য নয় তার মানে দুইটার অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে যে দুইটার কোনো সদস্য নাই তার মানে হচ্ছে ফাঁকা সেট তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক্স বিলংস টু এ বাই এ তার মানে এখানেও আমরা কি পাইলাম যে ফাঁকা সেট থেকে পাইলাম এ বাই এ তার মানে এইটাতে বলতে পারি যে এই নাল সেট ইজ প্রপার সাবসেট অফ এ বাই এ নাল সেটটা এ বাই এর প্রকৃত উপসেট তার মানে দুইটা যদি একে অপরের প্রকৃত উপসেট হয় তার মানে দুইটা উপসেট মানে হচ্ছে দুইটা সেটি সমান হবে তো সেটাই তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এ বাই এ ইজ ইকুয়াল টু এম টি সেট বা নাল সেট এখন এটা গেল এরপরে আমরা আরও কয়েকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে খনং প্রশ্নটাতে 
তো খ নং প্রশ্নটাতে আমাদেরকে যে জিনিসটা বলা আছে সেটা দেখুন a বাই a বাই a ইকুয়াল a এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তো সেটা যদি প্রমাণ করতে যায় তো ঠিক একই ভাবে আমরা বলতে পারি যে x belongs to a by a by a by a तो एकांत के अमर की जिनिश बोलते पारी जे x element belongs to a और ये चीनो टर्ज़ जोन में अमर बोलते हैं जे not belongs to आज बे तो अमर ने eight x not belongs to a by a किंतु ये जिनिश तो अमर प्रमाण कोड़े आज सी कौन उन पोषण रहते ये टा प्रमाण कोड़े आज सी जे ये टा होते फाका सेर बुझ है तो अमर ने ये टा eight x not belongs to फाका सेर কোন কিছু থেকে যদি আমি ফাঁকা সেটটা এই যে বিয়োগ করি তার মানে ফাঁকা সেট বিয়োগ করা এবং না করা একই জিনিস তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি x belongs to a তো আমরা এই এটা পাইলাম কোথায় থেকে এটা পাইলাম এই যে a a a থেকে তার মানে আমরা বলবো কি যে a a a is proper subset of a a a হচ্ছে a এর প্রকৃত উপসেট বা প্রকৃত সদস্য আবার যদি আমরা মনে করি যে x এলিমেন্ট অফ a যেহেতু ডান পক্ষ আমাদের বলছে যে a তাহলে x বিলংস টু a যদি বিলংস টু a বলি তো সেই ক্ষেত্রে x বিলংস টু a আর তার সাথে নিলাম x বিলংস টু নাল সেট বা এমটি সেট কারণ আমরা জানি যে পৃথিবীর সব সেটের সাথেই এমটি সেট আছে সো আমরা সাথে নিতেই পারি যে x not belongs to empty set উপাদান নাই ধরে নিলাম যে এর মধ্যে কোনো উপাদান ফাঁকা সেট বা কোনো শূন্য সদস্য নাই এরকম কিছু আছে তার মানে x belongs to a এবং x not belongs to a by a কারণ ফাঁকা সেটের পরিবর্তে আমরা ক থেকে পাইছি যে a by a তো এখান থেকে এই ফাঁকা not belongs to এর পরিবর্তে আমরা একটা দাগ ব্যবহার করি বাদ চিহ্ন তার মানে a by a by a এই অংশটা কোথা থেকে পেলাম এই এ থেকে তাহলে এ থেকে যেহেতু এইটা পাইলাম তো আমরা বলতে পারি যে এ প্রপার সাবসেট অফ এ বাই এ বাই এ সো এটা দুইটাই যেহেতু একে অপরের প্রপার সাবসেট তার মানে এ বাই এ বাই এ ইকুয়াল এ এটাই দেখাতে বলা হয়েছিল এটাই দেখানো হলো 10 নং প্রশ্নটাতে যাব 10 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে দেখাও যে এ ইনটু বি ইউনিয়ন সি ইকুয়াল এ ইনটু বি ইউনিয়ন a into c এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে ঠিক একই ভাবে আমরা বলবো যে কার্টেশীয় গুণ সেটের সংজ্ঞ অনুসারে যে আমরা ধরে নিই যে a into b ইউনিয়ন c ইকুয়াল হচ্ছে xy x বিলংস টু a এবং y বিলংস টু b ইউনিয়ন c অর্থাৎ প্রথমটা যখন আমরা ক্রস চিহ্ন ব্যবহার করব তখন সেই ক্ষেত্রে x এবং y দুইটা সেট নিয়ে আসতে হবে যে এটা হচ্ছে x এর উপাদান আর এই পরেরটা হচ্ছে y এর উপাদান Hmm. So, x belongs to A, y belongs to B union C. Ba, B, y, B union C are shodosho. So, when we say that, we have to say that x, y says that, but we know x element of x belongs to A, y belongs to B, and we have to say that we have to say that, अथवा चिन्ह टा व्यवहार करते हो अबे तार माने y belongs to b अथवा y belongs to c तो ये कॉमा टा आज लोग को था थे के इसे गुणों के क्षेत्रे तो गुणों के क्षेत्रे जोखन हमारा कॉमा पे व्यवहार कर बो कॉमा टा और थोड़ा उच्चे ये जिन इस टा दूसरा शादे थक पे तार माने इटा शादे वासे इटा शादे वासे तो शेक्षेत्र क्यों ना ये जिन दुईटार साथ ही तक आलदा आलदा भाव जुक्त हो जाए तो दुईटार साथ ही दिल मजखने से कि अथवा अथवा तरपे आस एक्स वाई सज दैट एक्स वाई बिलंगस टू य कमार परिवर्ते यार परिवर्ते क्रस चिन्ह व्यवहार कर क्रस बी कीसर जो एक्स वाई दुईटा के नहीं मैं ये दुईटार सदस्य हे ए इंटू बी अथवा इखेनो x एवं y टके एक साथ नहीं निसी तार माने element of a cross c तो दो टके जो तो x y आसे तो एक बार हमरा x y बोलते पड़े जो x y element of a cross b अथवा जोनो union union a cross c तो 
এটা পেলাম কোথায় থেকে এটা আসছে কিন্তু এই যে এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি থেকে তো আমরা সেখান থেকে বলবো যে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি যে এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি আবার তার মানে এই জিনিসটা যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে কার সাবসেট যে জিনিসটা থেকে পাইছি তার সাবসেট এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি এর সাবসেট কি এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি এখন দেখুন আবার বলছে যে তাহলে আমরা ডান পক্ষ থেকে নিতে পারি কেননা সমান হওয়ার জন্য শর্তটা হচ্ছে কি একে অপরের উপসেট হতে পারে তো এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি ইকুয়াল আমরা একইভাবে ধরে নিই যে এক্স ওয়াই সাজ দ্যাট এক্স ওয়াই এলিমেন্ট অফ এক্স ওয়াই এমন জিনিস যেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই এ ক্রস বি এর সদস্য অথবা এক্স ওয়াই এ ক্রস সি এর সদস্য বাংলা অর্থে এখন তার মানে কমা আছে আমরা এটাকে আলাদা আলাদা ভাবে বলতে পারি যে এক্স এর জন্য এক্স এলিমেন্ট অফ এ আর এই ওয়াইটা যাবে কার সাথে বি এর সাথে ওয়াই বিলংস টু বি তো ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি যে পরের ক্ষেত্রেও এক্স এর সাথে কোনটা যাবে এক্স এর সাথে যাবে এ আর ওয়াই এর সাথে সি সো এক্স বিলংস টু এ কমা ওয়াই বিলংস টু সি বা x a সদস্য এবং y c এর সদস্য এখন দুইটা ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস কমন পাচ্ছি x belongs to a x belongs to a তো এই জিনিসটাকে আমরা কমন নিয়ে নিতে পারি x belongs to a নিয়ে নিলাম তাহলে কমা y belongs to a b অথবা c অথবার জন্য আমরা বলতে পারি যে ইউনিয়ন b ইউনিয়ন c তো এখান থেকে কমার পরিবর্তে আমরা বলতে পারি যে a cross b ইউনিয়ন c তার মানে এখান থেকে রাশিটা আসলো কি যে এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি এই রাশিটা হচ্ছে এই রাশিটার উপসেট হচ্ছে সাবসেট হচ্ছে প্রকৃত সাবসেট বা প্রকৃত উপসেট হচ্ছে এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি তার মানে একে অপর যখন উপসেট আমরা বলতেছি প্রকৃত উপসেট তার মানে একটা আর একটা সমান এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি ইকুয়াল এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি এই ছিল দশ নং প্রশ্নের সমাধান এ পর্যায়তে আমরা এগারো নং প্রশ্নটাতে যাব এগারো নং প্রশ্নটাতে বলছে যে এ প্রপার সাবসেট অফ বি এবং সি প্রপার সাবসেট অফ যদি ডি হয় তাহলে এ ক্রস সি প্রপার সাবসেট অফ বি ক্রস ডি এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছে তাহলে আমরা ঠিক একইভাবে আগেটার মতোই বলতে পারি যে এক্স ওয়াই বিলংস টু এ ক্রস সি তাহলে এক্স বিলংস টু এ প্রথমটা যাবে হচ্ছে এক্সটা যাবে এর সাথে এবং ওয়াইটা যাবে সি এর সাথে তো এক্স বিলংস টু এ এবং ওয়াই বিলংস টু সি যদি তাই হয় তো এক্স বিলংস টু বি যেহেতু আমাদের বলা আছে এ সাবসেট অফ বি প্রকৃত উপসেট বি এর তার মানে এর পরিবর্তে আমরা বি ব্যবহার করতে পারি আবার সি প্রকৃত সাবসেট কার ডি তার মানে আমরা সি এর পরিবর্তে ডি ব্যবহার করতে পারি যেটা আমাদের শর্তে দেওয়া ছিল সেই শর্ত অনুযায়ী তো আমরা বলতে পারি যে এক্স ওয়াই ইজ বিলংস টু বি ক্রস ডি তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এ ক্রস সি ইজ প্রপার সাবসেট অফ বি বি ক্রস ডি সহজ একেবারে সহজভাবে বোঝানো হলো তো এটা ছিল এগারো নং প্রশ্ন সমাধান এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকি প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে